আসসালামু আলাইকুম আমাদের মধ্যে যাদের ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার মানে হচ্ছে টিন সার্টিফিকেট যাদের আছে তারা কিভাবে 2023 এর ট্যাক্স রিটার্নটা দাখিল করবেন আজকের এই ভিডিওতে সেটাই দেখাবো যারা গৃহিণী যারা স্টুডেন্ট অথবা অন্য কোন কাজের জন্য টিন সার্টিফিকেটটা করেছিলেন আপনার করযোগ্য আয় নেই জিরো রিটার্ন কিভাবে সাবমিট করতে হবে পুরো সাবমিশনটা আজকে দেখাবো আপনি রিটার্ন দাখিল করার সময় আপনাকে রেজিস্ট্রেশন অবশ্যই করতে হবে তো রেজিস্ট্রেশন যখন আপনি করছেন আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দিয়ে যে সিমটার রেজিস্ট্রেশন করা আপনি সেই সিমটা দিয়ে এখানে রেজিস্টার করবেন অন্যথায় আপনি তিনবার যদি ভুল দেন তাহলে কিন্তু ব্লক হয়ে যাবে এটা আনব্লক করার কোনো সুযোগ নেই আপনাকে অফলাইনে গিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে রিটার্নটা জমা দিতে হবে আপনি টিন সার্টিফিকেট করার সময় যার এনআইডি কার্ডের তথ্য দিয়েই আপনার সিমটা রেজিস্ট্রেশন করা থাক না কেন আপনার পরিবারের কারো হতে পারে তো ডাজেন্ট ম্যাটার এখন এখানে আপনার তথ্য দিয়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ফোন নাম্বার দিয়ে এখানে রেজিস্টার করতে হবে সো ভিউয়ার্স কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম আপনি এটা মোবাইল থেকেও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি মোবাইলে ডেস্কটপ মোডটা অন করে নিয়ে এটা করতে পারবেন ক্রোম ব্রাউজার থেকে করবেন তাহলে আপনার করতে সুবিধা হবে তো আপনি ই রিটার্ন লিখে সার্চ করবেন গুগলে গিয়ে আপনাদের সুবিধার্থে এই যে ওয়েবসাইট লিঙ্কটা এটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখবো আপনি সেখানে ক্লিক করেও আসতে পারবেন ই রিটার্নের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে আমরা সেটাতে ক্লিক করলাম তারপরে আমরা ই রিটার্নে যাব তারপরে এরকম একটি পেজে আসবে প্রথমে আপনাদেরকে ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার দিতে হবে তারপর হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিতে হবে যদি আপনি রেজিস্টার অলরেডি করে থাকেন হয়তো আপনি গত বছর রিটার্ন দিয়েছেন তার আগের বছর দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে এটা দিয়ে সাইন ইনে ক্লিক করতে হবে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে যান তাহলে এই যে ফরগেট পাসওয়ার্ড এটাতে ক্লিক করে নতুন করে পাসওয়ার্ড আপনাকে সেট করে নিতে হবে কিভাবে এটা করতে হবে এটার উপর আমার ভিডিও রয়েছে ডেসক্রিপশান বক্সে সেখান থেকে দেখে নেবেন তারপরে হচ্ছে যারা প্রথমবার একদম নতুন যারা রিটার্ন সাবমিট করতে চাচ্ছেন জিরো রিটার্ন তারা এই যে রেজিস্ট্রেশানে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশানটা সম্পন্ন করবেন কিভাবে এটা করতে হবে এটার উপর ভিডিও রয়েছে প্রেসক্রিপশান বক্সে একদম প্রথমেই এই দুইটা ভিডিও রেখে দেব আপনারা আপনারা দেখে দেখে সুন্দর করে রেজিস্ট্রেশানটা সম্পন্ন করবেন বেশ কিছু সতর্কতা রয়েছে সেগুলো ভিডিওর মধ্যে বলে দেওয়া রয়েছে তো আমার ট্যাক্স পেয়ার যে নাম্বারটা আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার সেটা দেব টিন সার্টিফিকেটের নাম্বারটা তারপর হচ্ছে পাসওয়ার্ড দেব তারপর হচ্ছে ক্যাপচাটা পূরণ করে দেব ক্যাপচাটা বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে এটাতে ক্লিক করবেন ক্যাপচা পরিবর্তন হবে আপনি যেটা বুঝতে পারছেন সেটা এখানে দিয়ে দেবেন ছোটো হাতের থাকলে ছোটো হাতের বড়ো হাতের থাকলে বড়ো হাতের যেভাবে যা আছে হুবহু আপনাকে দিতে হবে তো আমি আমার ইনফরমেশানগুলো পূরণ করে দিয়ে সাইন ইনে ক্লিক করব ক্লিক করছি পূরণ করার সময় অবশ্যই দেখবেন কোনো স্পেস যেন না থাকে পাসওয়ার্ড অথবা ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার যেটাই হোক না কেন তো আপনার ক্ষেত্রে আপনার টিন সার্টিফিকেটের যে ইনফরমেশান সেটার একটা প্রিভিউ শো করতে পারে আপনি কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন তো এই যে সাবমিশন আমরা এটাতে ক্লিক করব এবার নতুন একটি অপশন এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে দেখুন সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন এটা নিয়ে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে একসময় আলোচনা করা যাবে তো এখন আমরা ডিটেল রিটার্ন এটাতে যাব অ্যাসেসমেন্ট ইনফরমেশান রিটার্ন স্কিম এখানে সেলফি থাকবে এটা কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার এখানে যা আছে প্রথম তিনটা অপশন এভাবেই থাকবে অ্যানি ট্যাক্সেবল ইনকাম ইন দ্য অ্যাব মেনশনড আচ্ছা এই বছরে আপনার যদি ট্যাক্সেবল ইনকাম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েস করবেন তো যেহেতু আমাদের কোনো ইনকাম নেই সেজন্য এটা নো থাকবে এনি ইনকাম হুইচ ইজ ফুললি এক্সপেন্ডেড ফ্রম ট্যাক্স তো যদি আপনার হয় তাহলে ইয়েস হবে যদি না হয় তাহলে নো তো যেহেতু আমরা বেকার অথবা আমরা আমরা গৃহিণী আমরা স্টুডেন্ট আমরা যে কোনো কিছু হতে পারে আমাদের করযোগ্য আয় নেই সেই জন্য আমরা জিরো রিটার্ন সাবমিট করব তো এই দুটাকে নো রাখছি যদি আপনি মানে আপনার করযোগ্য আয় থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে ইয়েস করবেন এবং আপনার আয়টা কিভাবে আপনি যখনই এটা ইয়েস করবেন তখন এখানে পারমিশন চাবে এটাতে টিকমার্ক দেবেন এইটা তখন টিকমার্ক দেওয়ার মতো হয়ে যাবে মানে এডিটেবল হয়ে যাবে আপনি এটাতে টিকমার্ক দিয়ে আপনার যে প্রফেশনটা যেখান থেকে আপনি ইনকাম করেন সেটা এখানে সিলেক্ট করে দেবেন দেখুন এখানে ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট চাকরি যদি হয়ে থাকে রেন্ট যদি ভাড়াটারা থেকে ইনকাম করেন ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার বিজনেস তারপরে ক্যাপিটাল গেইনস তারপর হচ্ছে ইনকাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস তো আপনার যেটা আপনি সেটা এখান থেকে দিয়ে দেবেন এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে যে ইনকাম আর্নড আউটসাইড বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাইরে থেকে এগুলো আপনার যেটা আপনি সেটা দিতে পারেন কিন্তু যেহেতু জিরো রিটার্ন আজকে আমাদের টপিক এগুলো বাদ থাকছে এখানে রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস
Additional information, uh, claim tax rebate uh, for uh, investment. So, we have no investment in the shareholder director of a company. So, we have no company shareholder in the company. So, we have ITTNB requirements, gross wealth. We have no money in the company. 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 We have no money in চাচাকের গাড়ি বলতে আপনার যেমন প্রাইভেট কার মাইক্রো এই ধরনের গাড়ি যদি থাকে তাহলে সেটা ইয়েস করে দেবেন আর যদি না থাকে তাহলে নো থাকবে তারপরে ওন অফশোর প্রপার্টি মোস্ট প্রবাবলি এটা হচ্ছে আপনার যে দেশের বাইরে যদি কোনো সম্পদ থাকে তাহলে ইয়েস করবেন আর যদি না থাকে তাহলে নো করে দেবেন তারপর হচ্ছে হ্যাভ হাউস প্রপার্টি ইন এনি সিটি কর্পোরেশন যদি আপনার সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে কোনো সম্পদ থাকে তাহলে ইয়েস করবেন সম্পত্তি থাকে তাহলে ইয়েস করবেন আর যদি না থাকে তাহলে নো হবে IT uh, 10B may be not mandatory. अच्छा इटर मार्ट होते हैं जब आपना डिटेलिंग है बोझाई तो होगा आपने के आपनी जोखन इटा दिच्छेन इनफॉरमेशन गोला तो खोन आपनी शुद्ध मात्रा आपना और थेर इनकम एट जी बिषय टा इटा किंतु दिच्छेन ना अमी आपनी दिच्छेन होते हैं पूर्व संपत्ति हिसाब तो शेखेत्रे अमी बोल बोल डि� तो आपनी जो दी ये टा नो कर दें ता हाले ये खाने अपना टकर एक टा अमाउंट बोशाते पारन सम मोन मोट आर की मोटर रोपोडे तो आमी बोल बो जो डिटेल था काउचित अमी ये टा की यस रख बो तब पर होते सेवेन कंटिन्यू वेरते जाबो एबर होते हैं आईटी टेन बीबी इज नॉट मेडिटरी ये टा ये टा ते होते हैं अपना पूरो � and other essentials माने होते हैं अपना आरोज जो शोमस्त प्रोजेक्ट जो जिनिश एक जन मानुषेर लेके थाके शेष शोमस्त जिनिश गुला अपनी ऐसा ना अपना अमाउंट बोशे दिते पारन जब मधुर अपना गैस बी दूध बिल आरो उन्नो जो शोमस्त एक्सपेंसेस रोज चाहे अपनी शेगुलो ऐसा ना थे कुटे कुटे दिते पारन आज जो दी मनोकरण � आइडिया मोतो एक टाइम अमाउंट दी देवन। एमोन अमाउंट देवन ना जेटा आश्चर्य बिशार जो गुना किंबा इटा शादनो तो है ना। इरकोम कोनो किच्छ वे खाने पुरुन कोड बनना। तो आमी इखाने शोधुर हजार टका दी दिलम। टोटल अमार बहुत छोरे खरोच। आपने जो देख रहे हैं ग्रीह ही नहीं होता है क्या न ताहले शिक्षित अपना शामिल करते क्या होता नहीं है चन आपने जो दी बेकार होता है क्या न स्टूडेंट होता है क्या न ताहले शिक्षित अपना पीतर करते क्या नहीं है चन तो इटा इटा हमरा पढ़े आज बुक किवा बिकी तो सेवेन कंटिन्यू तरह हे नन एग्रिकलचारे प्रपार्टी एग्रिकलचार प्रपार्टी मैं जो अपना अकृषि जमी थे एत डिटेले बीना तर एक देखिए दीची एखे एजे नन एग्रिकलचार प्रपार्टी जो अपना अकृषि जमी थे जैसे अपनी चाषबाश करें ना कि अपना सम्पद रोज है तो से क्षेत्र में सेटारों इनफरमेशन अवश्य दीते हैं अपना के डेस्क्रिपन अफ लोकेशन तो जमिर जो मऊ जा टो जा वोटा अपनी पे जा दलिल तो से क्षेत्र में देवें तर हे टाइप अफ एक्शन माना हे आनी ये क्यों पेलें ये इनहरिटेंस आनी कि उत्तराधिकार सूत्रे पे पार्चेस्ड आनी कि केन ना गिफ्ट अपनी किभा पे पेलें एट उपहार पे से आपके एखे दीते हैं धरे निचि जो इनहरिटेंस और ये ये एक बोझान जो एखे एक जिस पूरण कर देव परवर्ती क्यों जो पूरण कर लगे बी तर हे एरिया अफ द प्रपार्टी एखे कत यटार मापा कत तो अपनी प्रथम स्कोयर फिट अपनी क्यों एट माप कर डेसिमेल तर हे एकर तो ये धरे निचि पाँच एकर हाँ छयर सरि छयर तो ये देखो जो व्यलू अब दच्छा यटार माना हे बचर शुरूते इटार व्यलू कत छो और बचर शेषे इंड अफ दर इन अफ इंड अफ द इनकम इयर तो बचर शेषे यटार व्यलूटा कत ये एखे दीते हैं तो जो अपनी इनहरिटेंस उत्तराधिकार सूत्रे पे थकें अथवा गिफ्ट पे थकें तो यार मूल्य जानार कथा ना अपनी जो अफलाइने जमा दें तो अपनी से मूल्य अजाना एरक लिखे दीते हैं कि एखे कि लिखभन एखे अपनी शून्य देवें यटार सोल्यूशन होने शून्य देवें जो इपनी जानें ना और जो पार्चेस्ड है तो अवश्य अपनी मूल्य जानें तो से क्षेत्र में मूल्य दिए दीबें डिटेलिंग आपके जो जेहेतु अपनी कैन और जदि आपनर अकृषि जमी एक अधिक थे 
বিভিন্ন লোকেশানে যদি হয় তাহলে এই যে অ্যাড মোর অপশন একইভাবে আপনার ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দেবেন তো যেহেতু আমার নেই সেই জন্য আমি এটাকে আনমার্ক করছি তারপর হচ্ছে এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি যদি আপনার কৃষি জমি থাকে একইভাবে আপনাকে ইনফরমেশান দিতে হবে মানে আপনি এটা কীভাবে পেলেন এই যে ইউনিট একর ডেসিমেল তারপর হচ্ছে বছরের শুরুতে আপনার কত কত দাম ছিল এটা বছরের শেষে কত হলো অনেক জমি থাকলে এখানে অ্যাড মোরে যাবেন এরপর হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেস্টে ক্লিক করব তারপরে এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে ডিপিএস যখন থাকে আমাদের তো যদি ডিপিএস থাকে তাহলে এখানে পার্টিকুলারসে এখানে ইনফরমেশান দেবেন তারপর ব্যাংক নেম অ্যাকাউন্ট নাম্বার ব্যালেন্স সব ইনফরমেশান এখান থেকে আপনাকে দিতে হবে তো এটা আনমার্ক করছি তারপর হচ্ছে গোল্ড ডায়মন্ড যদি আপনার হীরা থাকে সোনা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটারও ইনফরমেশান আপনাকে দিতে হবে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার সোনা রয়েছে গোল্ড এখানে সিলেক্ট করে দিলাম আপনার ক্ষেত্রে আপনি আপনারটা সিলেক্ট করবেন টাইপ অফ অ্যাকুইজেশন তো সেই ক্ষেত্রে এখানে এটা আমি কীভাবে পেলাম পারচেস্ট আমি কিনেছি না ইনহেরিটেন্স উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি না গিফট পেয়েছি সেটা আপনাকে এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে তো আমি গিফট পেয়েছি কত ভরি এখানে আমি পনেরো ধরে নিচ্ছি পনেরো ভরি তারপরে এখানে এটা কিভাবে তোলা গ্রাম কিলোগ্রাম না ভরি তো আমি ভরি দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এটার মূল্য অজানা কারণটা হচ্ছে এটা আমি গিফট পেয়েছি তো গিফট যেহেতু পেয়েছি সেহেতু আমার মূল্যটা অজানা যদি আপনি পারচেস করেন তাহলে মূল্যটা আপনাকে দিতে হবে অথবা ইনহেরিটেন্স যদি হয় তাহলে আপনার পিতা মাতা পক্ষ থেকে যদি আপনি পেয়ে থাকেন উত্তরাধিকার সূত্রে তাহলে সেটা তো মূল্য জানার কথা না সেক্ষেত্রে আপনি মূল্য অজানা হলে এখানে জিরো দেবেন আপনার যদি আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকে যদি হীরা থাকে অথবা অন্য কোনো জিনিস থাকে তাহলে এখানে অ্যাড অ্যাডে যাবেন দিয়ে দেবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে ফার্নিচার ইকুইপমেন্টস এগুলো থাকবে এই যে গোল্ডের নিচেই থাকবে যেহেতু আমি গোল্ডের যে ইনফরমেশানটা এটা দিয়েছি সেই জন্য তো এটাতে টিকমার্ক দেবেন যদি আপনার ফার্নিচার আপনি মোবাইল কম্পিউটার এগুলো কিনে থাকেন দেখুন আমার আমারটা আমি এখানে দেখিয়েছি তারপর হচ্ছে বেড ইনহেরিটেন্স এটা আমি পেয়েছি কোয়ান্টিটি একটা ভ্যালু হচ্ছে শূন্য যেহেতু আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড রব একটা এটা জিরো ভ্যালু সোফা এটা একটা তিনটা সরি আমি এটা পারচেস করেছি পারচেসড দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা কিনেছি এটা নব্বই হাজার টাকা এবং টাকাটার যে বিষয়টা এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তো কীভাবে পেলাম সেটা পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তারপর হচ্ছে ক্যামেরা একটা পারচেস করেছি তো এটার মূল্যটা হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ক্যাশ অ্যান্ড ফাউন্ড আউটসাইড বিজনেস ক্যাশ ইন হ্যান্ড বছর শেষে আপনার কত টাকা আপনার আপনি স্টুডেন্ট হতে পারেন বেকার হতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কত টাকা হাতে থাকতে পারে আপনি আপনার অ্যামাউন্টটা দেবেন আমি এখানে আমারটা দিয়ে দিয়েছি এটা থাকতেই পারে তারপর হচ্ছে আদার আউটফ্লো আপনার বাৎসরিক যে খরচটা অ্যানুয়াল এক্সপেন্সেস লিভিং এক্সপেন্সেস আপনার কাপড় খাওয়া দাওয়া এগুলোর যে হিসাবটা সেটা এখানে দেখুন শো করেছে তারপরে হচ্ছে সোর্স অফ ফান্ড এখানে তো কোনো কিছু আসেনি তো ট্যাক্সেবল ইনকাম যাদের থাকবে সেগুলো এখানে শো করবে তারপর হচ্ছে আদার রেসিপিয়েন্স এখানে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধাতে এটাতে টিকমার্ক দিয়ে রেখেছি তো এটাতে যদি আনমার্ক করে দিই তাহলে এরকম আসতো তো এটাতে টিকমার্ক দেওয়ার পর পার্টিকুলারস ক্যাশ টাকা রেফারেন্স ফ্রম ফাদার যারা আপনার গৃহিণী অথবা ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছেন অথবা পিতার কাছ থেকে নিয়েছেন আমি ফ্রম ফাদার এবং অ্যামাউন্টটা এখানে দিয়ে দিতে হবে আমি এখানে অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিলাম টোটাল যে বিষয়টা এখানে ভালো করে বুঝতে হবে আপনাদেরকে তার আগে একটি বিষয় বলে দিচ্ছি যে এখানে দেখুন নিট ওয়েলথ এটা হচ্ছে গত বছরের আমার যে পূর্ণাঙ্গ যে নিট ওয়েলথ সেটা এখানে চলে এসছে আপনি যদি প্রথমবার সাবমিট করে থাকেন তাহলে এখানে জিরো আসবে যেহেতু প্রিভিয়াস ইনকাম ইয়ারের কোনো নিট ওয়েলথের হিসাব টিসাব আপনার আপনার নেই এখানে জিরো আসবে আর এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনার যে সোর্সটা আপনি টাকাটা কোথায় পেলেন এবং আপনার সম্পদ আপনি এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন না আপনি কিনেছেন যদি পারচেস করেন তাহলে হিসাব মেলানোর যে বিষয়টা এটা ভালো করে আপনাকে বুঝে শুনে মেলাতে হবে আর যদি উত্তরাধিকার সূত্রে পান অথবা গিফট পান তাহলে মূল্য অজানা সেই ক্ষেত্রে আপনার জিরো রিটার্ন সাবমিট করতে সুবিধা হবে এটাই হচ্ছে বিষয় তবে তথ্য লুকানো উচিত না আপনার সঠিক যে তথ্যটা সেটা দিয়েই আপনি পূরণ করবেন ইনশাল্লাহ আপনি মিলাতে পারবেন এটা এটা নিয়ে কোনো টেনশান নেই তবে ওই যে বললাম একটা জিনিস যে আপনি কোথা থেকে পেলেন অর্থ কোথায় কত কত টাকা খরচ করেছেন সব কিছু যদি মেলাতে পারেন তাহলে আপনার পূর্ণাঙ্গ হিসাবটা আপনি পাচ্ছেন এই যে দেখুন আমার জিরো চলে এসছে তো আমি যদি এখান থেকে এটা কেটে দিই এটা কিন্তু মাইনাস অথবা এরকম হয়ে যাবে তো আপনি 
ডিফারেন্সটা যদি আপনার জিরো না আসে তাহলে আপনি কম বেশি করে দেখবেন আপনার এখানে যে অ্যামাউন্টগুলো দিয়েছেন এগুলো কম বেশি করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে কি হচ্ছে সেভেন কন্টিনিউ আমরা এটাতে চলে যাব তো এবার সমস্ত ইনফরমেশান দেখুন এখানে সব কিছু জিরো আসছে দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু আমার করযোগ্য আয় নেই যদি ট্যাক্স পে করার উপযুক্ত হতো তাহলে এই যে এখানে অ্যামাউন্ট শো করতো এবং পে নাও এটাতে ক্লিক করে আমাদেরকে রিটার্ন মানে পেমেন্টটা করা লাগতো এখানে টাকা দেওয়া লাগতো তো যেহেতু আমাদের নেই যে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্ন আমরা এটাতে যাব এটাতে যাওয়ার পর একটা প্রিভিউ শো করবে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত ইনফরমেশান এখানে শো করেছে তো আপনারটা যদি দেখেন যে কোনোভাবে ভুল হয়েছে আবেদন করতে পারেন ডিটেল রিটার্নে গিয়ে তো সব কিছু দেখবেন সিকিউরিটি পারপাসে এগুলোকে ব্লার করে রাখা হয়েছে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে এই যে সাবমিট রিটার্ন এটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপরে হচ্ছে ইয়েস ইয়েস করে দিতে হবে তো রিটার্নটা সাবমিট হয়ে গেছে তো এই যে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিপ্ট এটাতে ক্লিক করে আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে তো আমরা এখানে সার্টিফিকেট ডাউনলোডের জন্য এই যে ট্যাক্স সার্টিফিকেট এটাতে ক্লিক করেও আমরা এখান থেকে ট্যাক্স রেকর্ডে ক্লিক করে এখান থেকে ট্যাক্স সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড করতে পারি এই যে দেখুন এই যে ডাউনলোড এটাতে ক্লিক করে এটাতে ক্লিক করব দর্শক আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সংযুক্ত থাকতে পারেন যারা এই ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই ফলো বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আগামী ভিডিওগুলোতে যারা সরকারি চাকরিজীবী যারা বেসরকারি চাকরিজীবী তাদের ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম